സിവിൽ ട്രി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ടിംബറിനെ പറ്റിയാണല്ലോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിംബർ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടിംബർ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടിംബർ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിത്ത് പിത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണല്ലോ മെഡുല്ല മെഡുല്ലയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ക്യാമ്പിയം ലെയറിൽ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൈസിനെയാണ് നമ്മൾ മെഡുലറി റൈസ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് സോ ഇന്ന് നമുക്ക് സീസണിങ് ഓഫ് ടിംബർ എന്നൊരു പോർഷനിലേക്ക് പോകാം സോ എന്താണ് സീസണിങ് സീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വുഡിലുള്ള സാപ്പിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ വുഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോയ്സ്ചറിനെ അതായത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിനെ ഗ്രാജ്വലി റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടർ മാത്രമാണോ സീസണിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ല ട്രീയിലുള്ള സാപ്പ് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രീയിലുള്ള സ്രവം അതായത് ട്രീക്ക് വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ സാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സീസണിങ്ങിലൂടെ വുഡിലുള്ള റെസിൻസിനെ കൂടി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണമാണല്ലോ നമ്മൾ കുളത്തിലെല്ലാം സീസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വുഡിടുമ്പോൾ ആ കുളത്തിൻ്റെ നിറം പച്ചയായി മാറുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സീസണിങ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വുഡിൻ്റെ എൻജിനീയറിങ് പ്രോപ്പർട്ടി നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും അഥവാ അതിൻ്റെ എൻജിനീയറിങ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതിലുപരി അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറച്ച് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് സീസണിങ് ചെയ്യുന്നത് ഡയമെൻഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിർത്തുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രഷ്ലി കട്ട് ചെയ്ത ഒരു വുഡിൻ്റെ അകത്ത് നോർമലി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് വറ്റും തോറും ഈ വുഡ് ഷ്രിങ്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണല്ലോ ഷ്രിങ്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അളവിൽ മുറിച്ചു വെച്ച ടിംബർ ആവശ്യമായ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരളവ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുമാത്രമല്ല ഈ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതായത് അഡ്സോർപ്ഷൻ അഥവാ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൂടെ ട്രീ മോയ്സ്ചറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും സീസണിങ് ഓഫ് ഫുഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ എസ് വൺ വൺ ഫോർ വൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ള ഐ എസ് കോഡാണ് ഈ കോഡാണ് നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള സീസണിങ് ചെയ്യണം എത്ര തരം എത്ര ശതമാനം മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ ഏത് തരം വുഡുകളിൽ നിലനിർത്തണം എന്നെല്ലാം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോർമലി സീസണിങ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എസ് പി ഫൈബർ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇന്ത്യൻ കണ്ടീഷനിൽ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ സീസൺ ചെയ്ത വുഡിൽ ഉണ്ടാകാം നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രീയുടെ സെല്ലിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സെൽ ക്യാവിറ്റി രണ്ട് സെൽ വാൾ ഈ സെൽ വാളിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീസണിങ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ സെൽ ക്യാവിറ്റിയിലുള്ള ഫ്രീ വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മുഴുവനായും ഈ ഫ്രീ വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സീസണിങ് ഓഫ് ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീസണിങ് ഓഫ് ടിംബർ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് നാച്ചുറൽ സീസണിങ് രണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീസണിങ് നാച്ചുറൽ സീസണിങ് അഥവാ എയർ സീസണിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാറ്റൺസ് അഥവാ പ്ലാങ്ക്സിനെ സൂര്യപ്രകാശം ഡയറക്റ്റ് ഏൽക്കാത്ത ഒരു ഭാഗത്ത് അട്ടിയിട്ട് വെൽ വെക്കുകയും എയറിൻ്റെ സഹായത്താൽ അതിലുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റിനെ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെയാക്കി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സീസണിങ് അഥവാ എയർ സീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവായതും എന്നാൽ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ലഭിക്കുന്നതുമായ ഇത്തരം സീസണിങ് പൊതുവെ അധികം ഉപയോഗിച്ച് കാണാറില്ല ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്തെന്നാൽ രണ്ട് മുതൽ നാല് വർഷം വരെ കാലതാമസം എടുക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീസണിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ
ഇതിനെ സാൾട്ട് സീസണിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകതരം തയ്യാറാക്കിയ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടിംബറുകളെ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലൂടെ ടിംബറുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സീസണിംഗ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യുക്ക് ആയൊരു മെത്തേഡാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സീസണിംഗ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു വുഡിനെ സീസൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സീസണിങ്ങിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വുഡുകൾ വളരെ ക്വാളിറ്റി കൂടിയതായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ സീസണിങ്ങിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വുഡിന് പൊതുവെ സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഇതൊരു അൺ എക്കണോമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് കൂടിയാണ് കാരണം ഹൈ വോൾട്ടേജിലുള്ള വൈദ്യുതി ഇതിന് ആവശ്യമാണ് അടുത്തത് കിൻ സീസണിംഗ് ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സീസണിംഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പൊതുവെ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ദിവസം വരെ സമയതാമസം എടുക്കാറുണ്ട് ഇത്തരം സീസണിങ്ങിന് മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനിലയിലാണ് ഇത്തരം സീസണിംഗ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാം ഒന്ന് പ്രോഗ്രസീവ് ക്ലീൻ എന്നും രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ക്ലീൻ എന്നും പ്രോഗ്രസീവ് ക്ലീനിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് മുഖേന ഒരു ചൂളയിലൂടെ ടിമ്പർ കടന്നു പോവുകയും നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം അവയെ പുറ അവ പുറത്തെത്തുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോഗ്രസീവ് ക്ലീൻ എന്നും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് സ്ഥിരമായ ഒരു ടിംബറിനെ ഒരേ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ക്ലീൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ക്ലീൻ സീസണിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നാല് വാട്ടർ സീസണിംഗ് വളരെ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് വാട്ടർ സീസണിംഗ് പ്രത്യേകിച്ച് തീരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരെല്ലാം ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒഴുകുന്ന പുഴയിൽ തടിയെ ചുമ്മാ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ വുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിലേക്ക് മോയ്സ്ചറിനെ ആഗ്രഹണം ചെയ്യുകയും മോയ് വുഡിനകത്തുള്ള റെസിൽസിനെ പുറം തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ് സീസണിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ സീസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീസണിംഗ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതിന് പുറമെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പായ ബോയിലിംഗ് കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അക്കോർഡിംഗ് ടു സീസണിംഗ് ടിംബറിനെ നമുക്ക് മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് നോൺ റിഫ്രാക്ടറി ടിംബർ രണ്ട് മോഡറേറ്റ്ലി റിഫ്രാക്ടറി ടിംബർ മൂന്ന് ഹൈലി റിഫ്രാക്ടറി ടിംബർ നോൺ റിഫ്രാക്ടറി ടിംബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിഫക്റ്റും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സീസൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടിംബറിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ റിഫ്രാക്ടറി ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഡിയോഡർ സിമുക് എന്നിവയല്ല മോഡറേറ്റ്ലി റിഫ്രാക്ടർ ടിംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആവറേജ് സമയത്തിനുള്ളിൽ അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് സീസൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ വുഡിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡറേറ്റ്ലി റിഫ്രാക്ടറി ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് തേക്ക് മാംഗോ റോസ്വുഡ് എന്നിവയല്ല ഹൈലി റിഫ്രാക്ടറി ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദീർഘകാലയളവിൽ നമ്മൾ സീസൺ ചെയ്തെടുക്കുന്ന നല്ല തരത്തിലുള്ള ടിംബറുകളെയാണ് ഹൈലി റിഫ്രാക്ടറി ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുദാഹരണമാണ് സാൽ ആക്സിൽ വുഡ് എന്നിവ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സീസണിങ്ങിനെ പറ്റിയാണല്ലോ ടിംബറിനെ പറ്റി അറിയാൻ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫോംസ് ഓഫ് ടിംബർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോംസ് ഓഫ് ടിംബർ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ടിംബർ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെ